Hello guys, welcome to my another video. This video will discuss strabismus surgery. This is the CPT code book extra procedure for extraocular muscle. One heading is extraocular muscle. This is the code range 67311 to 67399. You we will identify the code as we will be careful to do the code as we will answer the code. We will focus on the video as we will focus on the procedure. First, we will focus on the strabismus surgery and cross dice. This is the name of the squint. I am not aware of it. We will focus on the squint. We will focus on the main reason why we will focus on the main reason. नमारे कांडेले मसल ओन्ड ओकलार मसल्स आ दाय दे एक्स्ट्रा ओकलार मसल्स इन्हें वीकनेस कारण संभवी किन्तु आना स्ट्राबिस में सेलेंगले क्रॉस डाइस इन्हें कंडी इधर दिन दे इंदा ना डेफिनेशन बराए ना दे स्ट्राबिस में और क्रॉस डाइस इसे कंडीशन इन विच वन आईस टर्न्ड इन्हें डायरेक्शन दैट इस कंडीने डायरेक्शन आंसर जो प्रत्येक चीज पैरे गला के इतने कोड़ते टक आउंड ओके इन्हें नमलो स्ट्राबिस्मा सर्जरी सेक्शन लगा दे इधर कोड रेंज जिले निंगलो चंदा नौ कंबन निंगल किंगे ने पिक्चर गाना बैठे अब निंगलो जो एक मी पिक्चर नंदे गले इम्पोर्टेंस उन्नदों ने जो चली पिक्चर न नमरे कांडे ले एक्स्ट्रा ओकलर मसल्स ने पच्ची टाइम तो पारा इन्दा अपन नमरे फोकस एंड वो एक आर्यम इंदा ना पारा नियाले नमरे कोस्टे ने ले ये मसल्स का पैर आरी किन दारे ना वैसे नगले डिस्क्रिप्शन ओकी करी नियाले मसल्स ने पैर उन्नद गाना तेल अवधे वर्टिकल मसल्स अंदम लैटरल मसल्स Vertical muscle, horizontal muscle, and you can see the description of the code description. You can see the picture in the picture. Simple title is that the vertical muscle is 4. That is superior rectus muscle, superior oblique muscle, inferior rectus muscle, inferior oblique muscle. Simple is that the vertical muscle is the same as the horizontal muscle. The horizontal muscle is the lateral rectus muscle, medial rectus muscle. अपन ये वाले पिक्चर वैसे तो है ना दिनगा केंद्रीय यंग कोशिश नहीं इन्हें अदा वर्टिकल मसल आना हॉट हॉरिजॉन्टल मसल आना दिनगा का आईडेंटिफाई है मतलब सिंबल आटा लगा रही है उरी गाने ना अड़ता पर है याना कोड डिस्क्रिप्शन ले ये सुपीरियर रेक्टस मसल अन्नो लैटरल रेक्टस मसल अन्नो अंगन अपन जाने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम तले वो रू सेक्शन चाहिए थे टंडर स्कल बेस सर्जरी अपन आदेलम जाने कोडर भी उन्होंने बनाया था वो सेक्शन आड़े इधर टंडर नो आता है तो हम लोगों सेक्शन कोडे या नहीं रहते हम लोगों मानसिक ले इन दक्के कार्यों लो और मा वारा नम अलग ले हम लोग चिंदी के ना मंदे ने Paling prosedur mana itu kotak di sini, aduh, nama kita separate itu adalah kode yang, apabila kita ada kosongan kita yang ini adalah adanya nama kita dengan break ini adalah ada ke kosongan yang berdekat, sorry ada ke prosedur yang berdekat cedit itu adalah nama kita identify. Second thing, identify the ocular muscles involved in strabismus surgery and using anatomical picture classify them into vertical or horizontal muscle. Dan already kaji slide ini yang discuss ini adalah, nama kita ikhlas. होरिजॉन्टल मसल अन्नो, वर्टिकल मसल अन्नो अन्न बरने टे नमक को अंदर दारे तिला मसल से मिंस क्वेश्चन लगना वारे तिला ये द मसल आना चेदे किन्ह अन्न अन्न ने पेटी टाइरिंग वारे न द अंगने वांधा गए नेले निंगला आ पिक्चर यूज़ ही दो अंडर ऑलरेडी याने कहीं ने स्लाइड ले गाने से आना � in the third one, identify the procedures done along with the strabismus surgery. That's why I already discussed the first point. Strabismus surgery is also done with additional surgery. So, what do you do? That's why you identify the question. And finally, identify the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. Cause of strabismus surgery is the cause of strabismus surgery. उरी गाने ले एडिशन लाइट दी चाहिए। चलो पम नमला नए तरह उरी टाइप इन्हें पिक्चर गाने ले। अपम आवडा कोड दले चलो पहले अंगलो राईले 
എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ ബൈലാട്ടൽ സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി ഇൻവോൾവിംഗ് ദ മീഡിയൽ ആൻഡ് എ ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് മസിൽ ദ സർജൻ എക്സ്പ്ലോർഡ് ആൻഡ് റിപ്പയർഡ് എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഐ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈലാറ്ററൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഫിക്സേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് മസിൽ റിസെഷൻ ഹൗ ഷുഡ് യു റിപ്പോർട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സ്ട്രാബിസ്മ സർജറിയിൽ വെർട്ടിക്കലൊന്നോ ഒറിസോണ്ടലൊന്നോ തരത്തില്ല കണ്ടോ മസിലിൻ്റെ പേരാണ് തന്നേക്കുന്നത് മീഡിയലും ലാറ്ററലും പിന്നെ സർജൻ റൈറ്റ് ഐയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് റിപ്പയർ ചെയ്തു ആ മസിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് അതുകൂടാണ്ട് ബൈലാറ്ററലി ഒരു ഫിക്സ് സ്വിച്ചർ ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മസ് വിത്ത് മസിൽ റിസെഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി ആണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഡ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് അതിൻ്റെ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്ട്രാബിസ്മസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീഡിയൽ 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 റെക്ടസ് മസിലും ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് മസിലും അത് വെർട്ടിക്കൽ ആണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓടി ചെന്ന് ഈ പിക്ചർ അങ്ങ് നോക്കുക ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് മസിലും മീഡിയൽ റെക്ടസ് മസിലും അപ്പോൾ അത് എന്ത് മസിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മസിലാണ് രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ മസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ റെക്ടസ് മസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മസിൽസ് ആണ് ഏത് കണ്ടിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലാറ്ററൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഇനി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലോർഡ് ആൻഡ് റിപ്പയർഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽ റൈറ്റ് നോക്കാം രണ്ട് കണ്ണിലുമാണ് ആക്ച്വലി സ്പിൻഡ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാബിസ്മസ് ഉള്ളത് അതിൽ മസിൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ഐയിൽ എക്സ്ട്രാ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ഐയിലാണ് വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പോസ്റ്റീരിയർ ഫിക്സേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ബൈലാട്ടറാണ് രണ്ട് കണ്ടലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിക്കെ റൈറ്റ് ഐയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊസീജിയർ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നോക്കാം സിക്സ് സെവൻ ത്രീ വൺ ടു നോക്കിയേ സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി റിസെഷൻ ഓർ റിസെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മസിൽസ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മസിൽസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബൈലാട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫോർ സീറോ സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി ഇൻവോൾവിംഗ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് എ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽസ് നോക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എക്സ്പ്ലോർഡ് ആൻഡ് റിപ്പയർഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് എക്സ്ട്രാ ഓക്കുലർ മസിൽ റൈറ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡിഫയർ ആർ ടി ചേർത്തു ദെൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ത്രീ ഫോർ സ്ട്രാബിസ്മ സർജറി ബൈ പോസ്റ്റീരിയർ ഫിക്സേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നിക് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് മസിൽ റിസെഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ഫിക്സേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് മസിൽ റിസെക്ഷൻ ഇത് ബൈലാട്ടൽ ആയിട്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രാബിസ്മ സർജറിയുടെ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങിന് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാ